পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস শিরোনামের এই ওয়েব সিরিজের আজকের ভিডিওতে একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব মালয়েশিয়ান স্কুল অফ থট নিয়ে মালয়েশিয়ান স্কুল অফ থট যার ভৌগোলিক স্থান হচ্ছে এশিয়া মাইনরের মাইলেটাস নামক শহর যার বর্তমান অবস্থান তুরস্কে বর্তমান তুরস্কে তো এই স্কুল অফ থটের দার্শনিকগণ তাদের দর্শন চর্চা মূলত হচ্ছে করেছেন প্রকৃতি কেন্দ্রিক অর্থাৎ প্রকৃতি কেন্দ্র করে তাদের যে প্রশ্নগুলো সেই প্রশ্নগুলো উত্তর তারা দেওয়ার চেষ্টা করতেন এবং তাদের দর্শন চর্চার যে মূল ছিল সেটা হচ্ছে আর কে এটা একটি গ্রিক শব্দ এই আর কের মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল অরিজিন বা বিগিনিং ইংলিশে বাংলা করলে দাঁড়ায় হচ্ছে আদি মূল বা আদি সপ্তাহ বা সব কিছু শুরু যেখান থেকে হয়েছে তো সেই আর্কের খোঁজ তারা সেই আর্কের খোঁজেই তাদের হচ্ছে দর্শন চর্চা হচ্ছে করে গিয়েছেন তো ওই সময় মানুষজনের উপর হচ্ছে রিক্রুপ কথার ব্যাপক হচ্ছে প্রভাব ছিল এবং সেই প্রভাবটা আসলে হেজিওট বা হোমারের এই প্রভাবটা আমরা দেখব হচ্ছে এই দার্শনিকগণের বিভিন্ন কাজের মধ্যে হচ্ছে থাকবে তো এই দার্শনিকগণ মূলত ওই সময়কার যে প্রাচীন যে মিচ মিথোলজিক্যাল ধারণা সেই ধারণাগুলো ভেঙে পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে পদ্ধতিগতভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে তথ্য এবং উপাত্ত তারা পেয়েছেন সেগুলোকে সেগুলো দিয়েই তারা মূলত হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয় এবং ঘটনাগুলিকে আসলে ব্যাখ্যা করেছেন এখানেই মূলত হচ্ছে মানে মিথোলজি এবং হচ্ছে আপনার হচ্ছে ফিলোসফির হচ্ছে পার্থক্য যদিও হচ্ছে মি ফিলোসফির যে হচ্ছে মূল সেটা হচ্ছে আসলে মিথোলজিতেই আসলে মানে বিদ্যমান কিন্তু মিথোলজির সাথে পার্থক্যটা হচ্ছে যে ফিলোসফি হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে হচ্ছে প্রশ্নের মাধ্যমে এবং যুক্তিতর্ক দিয়ে বিষয়গুলোকে আসলে হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত করে আর মিথোলজি ছিল শুধুমাত্র হচ্ছে বিশ্বাস নির্ভর তো থেলিস অফ মাইলিটাস যিনি হচ্ছেন আমাদের হচ্ছে প্রথম দার্শনিক যিনি এবং যার হাত ধরেই কিনা মূলত হচ্ছে পশ্চিমে দর্শনের গোড়াপত্তন ঘটেছে এবং তিনি মূলত মানে দার্শনিক যে চিন্তা সেটা সূচনা আসলে ঘটিয়েছেন পশ্চিমে তো তার জীবনকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষ থেকে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তিনি মালয়েশিয়ান স্কুল অফ থটের প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি একাধারে দার্শনিক রাজনীতিবিদ গণিতবিদ পদার্থবিদ এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন কোন এক বছরে হচ্ছে সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাসের পূর্বাভাস দিয়ে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তো তার তেমন কোনো লেখা বা কাজ আমাদের কাছে নেই এরিস্টেটলের মাধ্যমে আমরা তার সম্পর্কে জানতে পারি তো এরিস্টেটল তার খুব সম্ভবত পলিটিক্স গ্রন্থে তার সম্পর্কে একটি মজার গল্প লিখেছেন যেটি হচ্ছে ওই সময় মানুষজন তাকে ব্যাপক কটাক্ষ করতো যে আসলে দর্শন করে তুমি কি পাও দর্শন করে তো আসলে মানুষজন বলছে টাকা পয়সা লাভ করতে পারে না তো তিনি কি করলেন ব্যাপক কিছুক্ষণ লোক তিনি ছিলেন তো কোন এক বছরে তিনি দেখতে পেলেন যে হচ্ছে এই বছরে হচ্ছে ব্যাপক ফলন ঘটবে জলপাইয়ের তো তার কাছে যে টাকা পয়সা ছিল সেটি দিয়ে খুব অল্প দামেই সে এলাকার সমস্ত জলপাইয়ের কলগুলো হচ্ছে ভাড়া নিয়ে নিল এবং যখন হচ্ছে প্রচুর ভাবে আসলেই হচ্ছে প্রচুর ফলন ঘটলো জলপাইয়ের তখন হচ্ছে সে ব্যাপক উচ্চ মূল্যে সেই কলগুলো মানুষজনকে ভাড়া দিল এবং তার মাধ্যমে ব্যাপক হচ্ছে টাকা পয়সা অর্জন করলো তো তখন সে মানুষজনকে বললো দেখো দার্শনিকগণ যদি চায় তাহলে তারা আসলে অনেক টাকা পয়সা আসলে অর্জন করতে পারে তো তাকে মানুষজন খুব সমীহ করতো ওই সময়ে সাতজন যে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিল গ্রীষ্মের তার মধ্যে তার মধ্যে তিনি একজন ছিলেন এবং অন্যতম একজন ছিলেন তো থ্যালিস আসলে ভাবতেন যে এই সমস্ত কিছুর যে সৃষ্টি বা এই সমস্ত কিছুর যে উৎপত্তি এটা আসলে একটা মাত্র জায়গা থেকে এসেছে এবং একটি মাত্র আদি মূল একটি মাত্র অস্তিত্ব এবং একটি মাত্র আরকেই আসলে পৃথিবীতে বিরাজমান এবং সেটি হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার থেকে আসলে সব কিছু আসলে তৈরি হয় এবং আমি সৃষ্টি বললেও আসলে সৃষ্টি কথাটি ওই সময়কার দার্শনিকরা আসলে ব্যবহার করেননি সৃষ্টির যে ধারণা এটা আসলে অনেক পরে এসেছে এটা আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দেখব যে কি ভাবে হচ্ছে মানুষজনের মধ্যে সৃষ্টির যে ধারণাটা আসলো তার আগে পর্যন্ত মানুষ শুধুমাত্র উৎপত্তি বা তৈরি উদ্ভব এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে মানে আলোচনা আসলে করেছে তো এই আর্কে থেকে শক্তি বা জড় পদার্থ তার মধ্যেও আসলে জীবনের সঞ্চার ঘটে এটা হচ্ছে তাহলে চিন্তা করতেন এবং হচ্ছে সেই আর্কে এমন একটি জিনিস যেটি আসলে মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর ব্যাখ্যা দেয় তো এই আর্কের খোঁজ করতে করতে থালে হচ্ছে থ্যালিস হচ্ছে দেখলেন যে হচ্ছে পানি এই পানি হচ্ছে আসলে আর্কে এবং এই পানির মাধ্যমেই পানির থেকেই সব কিছু তৈরি এবং এই পানির থেকেই সব কিছু হচ্ছে এসেছে তো এরিস্টেটল হচ্ছে এই বিষয়ে হচ্ছে মেটা মেটা ফিজিক্স বুক থ্রিতে লিখছেন যে থেলিসের মতো সব কিছু আদিমূল হচ্ছে পানি এবং তথাপি তিনি এটাও সমর্থন করতেন যে পৃথিবী পানির উপর ভাসছে 
সবকিছুই পানি থেকে শক্তি গ্রহণ করে এবং কি তাপ তৈরি হয় এবং আদ্রতায় তাকে পাওয়া যায় খুব সম্ভবত এই পর্যবেক্ষণ থেকেই তিনি এই ধারণা পেয়েছেন যার থেকে সবকিছু আসে সেটি হচ্ছে আদিমূল তথাপি তিনি এরকম এরকমটা চিন্তা করেছেন যে পানি হচ্ছে সবকিছু আদিমূল আর কি এছাড়াও সবকিছুর বীজ হচ্ছে আদ্র এবং পানি সকল আদ্রতার পদার্থের মূল কারণ তো এরিস্টোটেলের মতে থেলিস হচ্ছে এই কারণেই সম্ভবত হচ্ছে চিন্তা করছেন যে পানি সব কিছুর মূলে এবং যেখানেই আসলে জীবন রয়েছে সেখানে কিন্তু আসলে পানি রয়েছে পানি ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব আসলে কল্পনাহীন সে কারণে হচ্ছে থ্যালিস এরকমটা ভেবে থাকতে পারেন অথবা হচ্ছে পানিকে হচ্ছে কঠিন তরল এবং গ্যাস এইসব অবস্থায় কিন্তু পাওয়া যায় তো সে কারণেই তার হয়তো মনে হয়ে থাকতে পারে যে এই পানির মাধ্যমেই সব কিছু আসলে তৈরি হয়েছে এর বাইরেও থ্যালিস হচ্ছে মনে করতেন যে সব কিছু এমন কি জল পদার্থ জীবন রয়েছে যেমন চুম্বুক দিয়ে হচ্ছে লোহা আসলে নড়ানো যায় তো তিনি মনে করতেন যে হচ্ছে লোহার মধ্যে একজন আত্মার আসলে অস্তিত্ব বিরাজমান তাকে অনেকটা সজীব জড়বাদীও বলা যেতে পারে এরপর আমরা আসবো অ্যানাক্সিমান্ডার অফ মাইলিটাস সম্পর্কে তিনি ছিলেন মাইলেশিয়ান স্কুল অফ থাটের সদস্য এবং থেলিসের শিষ্য তার জীবনকাল মূলত ছয়শো দশ থেকে পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক তিনিও একাধারে দার্শনিক রাজনীতিবিদ এবং জ্যোতির্বিদ ছিলেন তার লেখা খুব সামান্য কিছু আমাদের কাছে রয়েছে থ্যালিসের কোনো লেখাই আমাদের কাছে যেমন নাই কিন্তু ম্যাক্সিমানের কিছু লেখা আমাদের হাতে আসলে আমাদের হাতে মানে হচ্ছে মানুষের হাতে আসলে রয়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল কঠোরভাবে যুক্তি নির্ভর তিনি যুক্তি দিয়ে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন কোনো কিছুই হচ্ছে এমনিতেই মেনে নিতেন না এবং তিনি সর্বপ্রথম হচ্ছে আদি কারণ বা মূল সত্তা অর্থাৎ আরকে এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন থ্যালিস এই আরকের খোঁজ করেছেন এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি পানিকে বলেছেন আরকে কিন্তু ওই সেই অর্থে আরকে শব্দটি তিনি ব্যবহার করেননি যেটি হচ্ছে আনাক্সিমান্ডার সর্বপ্রথম আসলে এই সব পরিভাষাটি হচ্ছে ব্যবহার করেন তো আদিকারণ বা মৌল সত্তা হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে সব কিছু আসে এবং যার মাধ্যমে সব কিছু ফিরে যে আমরা বলেছি তো অ্যানাক্সিমান্ডার বলতেছেন যে এটা আসলে হতে পারে না যে পানি থেকেই সব কিছু তৈরি হয়েছে কারণ তাহলে পানি থেকে পানি কীভাবে আসলো তো এই প্রশ্নর আসলে উত্তর তিনি খুঁজ খুঁজতে গিয়ে তিনি বললেন যে আসলে শুধু পানিই নয় মাটি বাতাস কিংবা আগুন কোনো কিছু আসলে পৃথিবীর আদিমূল হতে পারে না এবং তারপরে তিনি যে ধারণাটি দিলেন সেটি হচ্ছে ওই সময়ের জন্য আসলে ব্যাপক রকমের হচ্ছে মানে চাঞ্চল্য করেই বলতে হবে এবং ব্যাপক রকমের আধুনিক একটি ধারণা সেটি হচ্ছে তিনি বললেন যে হচ্ছে আপেইরণ এই আপেইরণ হচ্ছে আসলে অসীম বিশ্ব হচ্ছে মূল সত্য আদি মূল সত্য বা হচ্ছে আদি কারণ এবং হচ্ছে মূল যার থেকে সব কিছু তৈরি এবং যার কাছে সবাই ফিরে যায় তো এই আপেইরণ হচ্ছে একটি গ্রিক শব্দ এই আপেরণের মানে হচ্ছে আসলে বাংলায় করলে দাঁড়ায় অসীম বা সীমাহীন যেটাকে হচ্ছে দার্শনিক বাংলা বাংলায় হচ্ছে অনুবাদ করেছেন অসীম বিশ্ব সত্তা নামে তো এই আপেরণ বা অসীম বিশ্ব সত্তা আসলে কি তো এটি হচ্ছে অ্যানাক্সিমান্ডারের মতে হচ্ছে না পেরণ হলো সেই জিনিস যার থেকে সব কিছু আসে বা জন্ম নেয় এবং যার কাছে সব কিছু ফিরে যায় মৃত্যু অঞ্চল যা মানে মৃত্যুর পরে যার কাছে সব কিছু ফিরে যায় তো তিনি দেখাচ্ছেন যে আপেরণ থেকে মানুষ জন্য হচ্ছে জন্ম হচ্ছে জন্ম হওয়ার পর মানুষ জন্য হচ্ছে বাস্তব জীবনে হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় পার করার পর আবার মৃত্যুর মাধ্যমে সেই আপেরণের কাছেই ফিরে যাচ্ছে এবং এই আপেরণের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য হচ্ছে ম্যাক্সিমান্ডার দেখাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে একটি দৈব বিষয় একটি একটি হচ্ছে ডিভাইন বিষয় তো এই ডিভাইন বলতে মূলত হচ্ছে আমরা বর্তমান ডিভাইন যেই ধারণাটাকে বোঝাই সেই ধারণা না তখন কিন্তু দৈব বলতেও আসলে মানে পৃথিবীর এই জাগতিক বিষয় বলেই হচ্ছে মানে বর্ণনা করা আসলে হতো এবং এই আপেরণটা হচ্ছে অমরণশীল এর হচ্ছে মানে কোনো শেষ নেই এর হচ্ছে কোনো শুরু নেই এটা হচ্ছে ধ্বংস করা যায় না এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে সব সময় ছিল এটা হচ্ছে অসীম এবং এটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট অন ইনডিটারমিনেট আসলে এটাকে আসলে মানে নির্ণয় করা যায় না তো এই 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 যার হচ্ছে আমরা আগে বলেছি যে শুরু এবং শেষ নেই এবং এটা হচ্ছে মানে হচ্ছে এটাকে কেউ সৃষ্টিই করে নেই এটা সব সময় ছিল এমন একটা বিষয় এটা হচ্ছে অবিনশ্বর তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই অসীমতা থেকে বা এই আপেরণ যে আমরা বলছি সেটা থেকে আসলে কোনো কিছুর উৎপত্তিটা কি করে হয় তো আনাক্সিমান্ডার বলছেন যে আনাক্সিম সব কিছুই আসলে আহরিত হয় আদিম বস্তু থেকে বিপরীতের পৃথকীকরণের মাধ্যমে যেমন হচ্ছে ঠান্ডা এবং গরম এবং হচ্ছে দিন বা রাত্রি বা হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা বস্তুই আসলে আনাক্সিমান্ডার বলতেছে যে অস্তিত্বশীল কারণ তাদের হচ্ছে একটা বিপরীত হচ্ছে শব্দ রয়েছে বা তাদের একটা বিপরীত ধারণা রয়েছে বিপরীত যদি ধারণা না থাকতো তাহলে আসলে কোনো কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারতো না সেটা হচ্ছে আনাক্সিমান্ডার বলতেছে এবং এই বিপরীতগুলোই আসলে আপেরণের মধ্যে আসলে একসঙ্গে ছিল এবং একসময় এই বিপরীতগুলো 
মানে হচ্ছে আপেরন থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে আলাদা হয়ে গিয়ে আসলে এই সব কিছু চারপাশে সৃষ্টি করে আসলে কোনো অস্তিত্বশীল বস্তু এসব আদিমূল হতে পারে না যেটা আমরা শুরুতেই দেখেছি কাজে আদিমূল হচ্ছে আপেরন যা হচ্ছে অসীম বিশ্বসত্তা এবং যার শুরু কিংবা শেষ নেই যার থেকে সব কিছুর উৎপত্তি এবং যার কাছে সব কিছু ফিরে যায় এবং আনাক্সি মান্ডারের এই যে আপেরন থেকে যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে বিষয় সেটাকে তিনি বলছেন একটি অনাজ্য অনাজ্য প্রক্রিয়া কারণ হচ্ছে তার মতে হচ্ছে আপেরন থেকে যখন হচ্ছে জন্ম নেয় বিচ্ছিন্ন হয় তখন সেটা হচ্ছে এক ধরনের হচ্ছে মানে বিশ্বাসঘাতকতা আছে বলা যায় যেমন ধরেন এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে একটি বাচ্চা যখন মার থেকে জন্মগ্রহণ করে তখন হচ্ছে মা বাচ্চার প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা এবং বাচ্চা হচ্ছে মার প্রতি একটি বিশ্বাসঘাতকতা কারণ তখন হচ্ছে বাচ্চা মার থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটি আলাদা একটি জীবন সে শুরু করে এবং একটি আলাদা একটি পরিচয় সে ধারণ করে তো এটাকে হচ্ছে আনাক্সি মান্ডার বলতেছেন যে এক ধরনের একটি অনেজ্য এবং অন্যায় একটি হচ্ছে বিষয় যে যেটা হচ্ছে কেউ আপেরন থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সে কিন্তু আবার সেই পাপে প্রায়শ্চিত্ত করতে এই মৃত্যুর মাধ্যমে আপেরনে ফিরে যাচ্ছে এটা হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করে এই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে আসলে পৃথিবী আসলে একটি না এই আমাদের এই মহাবিশ্ব অগণিত বিশ্ব দ্বারা গঠিত তো আপনারা তো চিন্তা করে দেখেন যে ওই সময়ে এইরকম একটি মানে আধুনিক চিন্তা তার মাথায় যে এসেছে এটা কিন্তু একটা চমৎকার চমৎকার করার মতোই একটা হচ্ছে বিষয় চমৎকৃত করার মতোই একটি বিষয় তো আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে আনাক্সি মান্ডার হচ্ছে বলছেন যে পৃথিবী উপরিত হচ্ছে সমতল চাকতির মতো এবং এর আকার হচ্ছে সিলিন্ডারের মতো শুধু তাই নয় তিনি হচ্ছে পৃথিবীর একটি ম্যাপও হচ্ছে এঁকেছেন ওই সময় তো সেটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে ম্যাপ উপরে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সেই তার আঁকা হচ্ছে ম্যাপ এবং তিনি বলছেন যে পৃথিবী হচ্ছে এরকম চাকতির মতো এবং এটা হচ্ছে মূলত সিলিন্ডারিক্যাল এটার হচ্ছে আকারটা হচ্ছে সিলিন্ডারের মতো এবং এর একটি মাপও তিনি হচ্ছে মানে খুবই সু মানে নির্দিষ্ট একটি মাপও তিনি দিয়েছেন যেটা হচ্ছে তিনি বলছেন যে এর যে ডিয়ামিটার বা ব্যাস এই এর ওই এই চাকতির উচ্চতাটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওই ব্যাসের তিন ভাগের এক ভাগ এর বাইরে আনাক্সি মান্ডারের আরেকটি চমৎকৃত চমৎকার চমৎকার হচ্ছে তত্ত্ব হচ্ছে যে তিনি বলছেন যে মানুষ কিন্তু আসলে যখন উদ্ভব ঘটেছে তখন কিন্তু শুধু সং মানে বিবর্তনের মাধ্যমে ঘটেছে আসলে যেটা তিনি বলার চেষ্টা করতেছেন যে মানুষ হচ্ছে আমরা এখন যেভাবে মানুষকে চিনি সেভাবেই কিন্তু মানুষের উদ্ভব ঘটেনি তিনি বলছেন মূলত মানুষের উদ্ভব ঘটেছে মাছ থেকে তো এটাই কিন্তু মূলত হচ্ছে বিবর্তনের হচ্ছে একটি আদি ধারণা যেটি তিনি হচ্ছে ওই সময় দিয়েছিলেন যেটি হচ্ছে আসলে একটি মানে চমৎকৃত করার মতোই ঘটনা আনাক্সি মিনিস অফ মাইলেটাস যার জীবনকাল পাঁচশো অষ্টাশি থেকে পাঁচশো চব্বিশ খ্রিস্টপূর্ব তিনিও আসলে মাইলেশিয়ান স্কুল অফ থটের সদস্য ছিলেন এবং আনাক্সি মানেটাস শীর্ষ এবং সহকর্মী ছিলেন খুব সম্ভবত তো যাই হোক আদিমূল বা আদি কারণ সম্পর্কে আসলে তিনি বলছেন যে এটা আসলে আপেরন যে হচ্ছে হতে পারে না কারণ আপের আপেরন যে কনসেপ্ট বা আইডিয়াটা এটা আসলে ওই সময়ের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক ছিল যেটা আসলে সবাই আসলে নিতে পারেনি আর আনাক্সি মান্ডারও ওই সময় বিষয়টাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানে ব্যাখ্যা করতে পারেনি তো যে কারণে হচ্ছে আনাক্সি মিনিস তিনি হচ্ছে বলছেন আসলে এই মূল সত্যটা হচ্ছে থ্যালিস যে বলছে পানি নয় এবং আপেরনও সে নয় এটা হচ্ছে আসলে বায়ু বায়ু থেকেই সব কিছু তৈরি এবং বায়ু হচ্ছে সব কিছুর মূল তো তিনি হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলছেন যে এটা যেই মানে আদি সত্তা সেটা হচ্ছে অসীম সেটা হবে অসীম যেটা হচ্ছে কোনো সীমা থাকবে না এবং যেটা সব সময় হচ্ছে হবে গতিশীল তো এই দুটি ধারণা থেকেই তিনি আসলে এই ধারণায় চলে এসেছেন যে হচ্ছে বায়ু হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যেই অতিকাঙ্ক্ষিত আর্কে বা আদি সত্তা বা হচ্ছে মূল সত্তা বা হচ্ছে আদি কারণ তো এটা এটার বিষয়ে তিনি হচ্ছে বলছেন ফ্রাগমেন্ট দুয়ে যেই তার লেখা যেই আমরা আমাদের হাতে রয়েছে সেই সেই লেখাগুলোর মধ্যে ফ্রাগমেন্ট যে দুই তাই সেখানে তিনি বলছেন যে আমাদের আত্মা হচ্ছে আত্মা যা হচ্ছে বায়ু আমাদের ধরে রাখে তেমনি ফুৎকার আর বাতাস সারা বিশ্বকে আবৃত্ত করে রয়েছে তো তিনি বলার চেষ্টা করতেছেন যে যেরকমভাবে হচ্ছে আমাদের আত্মা আমাদেরকে হচ্ছে ধারণ করে আমাদের আমরা হচ্ছে আত্মাটাই আমাদের অস্তিত্ব বা আমাদের হচ্ছে আমিকে ধারণ করে সেরকমভাবেই এই সারা বিশ্বকে নিঃশ্বাস যেটা হচ্ছে বায়ুর একটি হচ্ছে রকম সেই সেই নিঃশ্বাস যেই সেই ফুটকার বা নিঃশ্বাস আর বাতাস সারা পৃথিবীকে হচ্ছে আবৃত করে রয়েছে তো 
এই বায়ু থেকে আসলে কিভাবে সব কিছু তৈরি হয় এটা কিন্তু একটি খুবই মানে মানে বিজ্ঞান ভিত্তিক হচ্ছে ব্যাখ্যা তিনি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ওই সময়ের তুলনায় সেটি ছিল অনেক বেশি মানে হচ্ছে আধুনিক এবং হচ্ছে প্রগতিশীল সেটা হচ্ছে তিনি বলছেন যে বায়ু থেকে সুখীকরণের মাধ্যমে আগুন তৈরি হয় সুখীকরণটা হচ্ছে যেটা ইংলিশে বলে হচ্ছে রেয়ারিফ্যাকশন তো সেই বায়ু থেকে রেয়ারিফ্যাকশনের মাধ্যমে আগুন তৈরি হয় এবং হচ্ছে কন্ডেনসেশন বা হচ্ছে ঘনীভবনের মাধ্যমে হাওয়া তৈরি হাওয়া মানে হচ্ছে উইন্ড বায়ুকে যদি আমরা এয়ার বলি আর হাওয়া হচ্ছে উইন্ড সেই অর্থে ব্যবহৃত তো সেই কন্ডেন্স কন্ডেনসেশনের মাধ্যমে হাওয়া হয় এবং হাওয়া থেকে আমরা জানি মেঘ হয় মেঘ থেকে হচ্ছে আবার বৃষ্টি হয়ে পানি নেমে আসে এবং পানি থাকে মাটি হয় এবং মাটি থাকে হচ্ছে সর্বশেষে পাথর তৈরি হয় তো এরকমভাবেই আসলে আমাদের আশেপাশে যা কিছু আছে সব কিছু আসলে তৈরি হয় এটা হচ্ছে আনাক্সিমিনিসের হচ্ছে বক্তব্য তো আনাক্সি মান্ডার নয় আনাক্সি মিনিস হচ্ছে জীবনচক্রে বিশ্বাসী বিশ্বাসী ছিলেন তার মতে হচ্ছে বায়ুতে সব কিছু জন্ম নেয় তারপরে মানুষ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি সময় পরে মৃত্যুর মাধ্যমে আবার বায়ুতেই ফিরে যায় তো এই ছিল মোটামুটি আজকে আমাদের আয়োজন তো আমি আশা করব যে ভিডিওটি আপনাদের হচ্ছে ভালো লেগেছে এবং ভিডিওটি আপনাদের হচ্ছে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে যে হচ্ছে প্রাচীনকালে মাইলে মাইলেশিয়ান স্কুল অফ থটের দার্শনিকগণ কীরকম বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং কীরকম বিষয় নিয়ে তারা হচ্ছে তাদের দর্শন কাজ পরিচালনা করেছেন তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি এবং আপনাদের যদি কোনো মতামত বা হচ্ছে দ্বিমত অবশ্যই থাকতেই পারে অনেক কিছু সম্পর্কে কমেন্ট সেকশন হচ্ছে লিখে জানাবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ